ni vijana wa kitanzania waliomaliza vyo vikuu jijini dar es salaam wameamua kujiajiri na kuondokana na tatizo kubwa la ajira kwa kuanzisha mradi wa kutengeneza majiko rafiki wa mazingira wameamua kutengeneza majiko yanayotumia mkaa kidogo na kuni kidogo ili kuamsha wa Tanzania jua kuhifadhi mazingira na kuacha kukata miti kwa kiwango kikubwa. Majiko yao hayana tofauti kubwa sana na gesi, huivisha chakula kwa haraka na amebuniwa kwa kutumia kompyuta kutokana na ubunifu uliotokana na fani zao. Hamza Kimosa ni mhitimu wa masomo ya teknolojia ya mawasiliano na ndiye amebuni mchoro wa majiko haya na wengine wanatumia fani zao kukamilisha utengenezaji wa majiko. Nimefanya modeling ya jiko baada ya kufanya modeling ya jiko nimekuja kukaa chini na kutafuta material ambayo itakuwa ina support matumizi madogo ya nishati nikafanikiwa kwa maana hiyo nikaamua kukaa chini na kuwashirikisha wenzangu na tunapokuwa tuko kazini basi kila mtu anafanya kazi kutokana na professional alisomea kupunguza kwanza ili wimbi la vijana katika swala zima la ajira Tungependa hata rais achukue jukumu hili kuweza kuangalia kiwango kikubwa cha idadi ya vijana waliopo pembeni pasipokuwa na ajira basi sisi tumekuwa miongoni mwao wa kupunguza idadi hiyo ya vijana ambao wako pembeni pasipokuwa na ajira Aa, ukiachana na mafanikio hayo mafanikio mengine tuliyopata ni kwamba tunajipatia kipato japo kuwa ni kidogo lakini kinasukuma kwa kiwango fulani tofauti tu na kuwa uko pembeni pasipokuwa na kitu chochote cha kufanya. Miongoni mwa asilimia sitini ya vijana wote wa Tanzania hawa ni waliothubutu. Vijana hawa wamekusanya jinsi ya mbili wapo wanawake ambao wamemaliza masomo na kujiunga na kikundi chao na kujipatia ajira. Amina Said yeye ni mhitimu wa elimu ya masoko na hapa amepewa jukumu la kutafuta wateja wa kununua bidhaa ya majiko rafiki wa mazingira. Na kwenye kuni anaweza katumia kuni michache tu na ikaiva vizuri chakula. Kama ini jiko letu lipo kama gesi. Inaivia chakula vizuri. Alfa Malimengi ni fundi. Yeye amejikita katika ufundi, anaongeza idadi ya vijana waliofanikiwa katika mradi huu na kujiendeleza kimaisha licha kukosa ajira serikalini. Usipande mwingine tunaonifaika katika shule yetu ya majiko ya kwanza kujipatia kipato. Ta uh, of course hata mimi mwenyewe nilikuwa naishi nyumbani, kupitia kampuni, nimetoka na nikaanza kujitegemea, sasa hivi naishi mwenyewe. Imechangia kiasi kikubwa.